ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் விசில் இந்த வீடியோவில் டீ டைமில் சாப்பிடக்கூடிய கேக் வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக அவன் இல்லாமல் செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த கேக் நீங்கள் வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதே சமயம் வந்து டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முதல்ல ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு முட்டையை உடச்சி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் முட்டைக்கு பதிலாக கால் கப் அளவுக்கு தயிர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெணில ஐசன் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் முட்டையோட வாசம் வராமல் இருக்கும் கேக்குக்கு ஒரு நல்ல ஆர்வமாக கிடைக்கும் சர்க்கரை ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னா ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் இருபத்தஞ்சி எம்எல் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அல்லது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் சேர்த்துக்கிறேன் மிக்சியில் மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா அடித்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நூற வரணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் அடிக்காமல் ஒரு போலில் முட்டையை சேர்த்துட்டு நீங்கள் எக் பீட்டர் வச்சு கூட நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இரநூறு கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லடை வச்சு சளிச்சுட்டே மாவை சேர்த்துக்கோங்க ஏதாவது கட்டிகை இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜல்லடையில் நின்றும் இந்த மாதிரி சளிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோ பவுடர் சேர்த்து சளிச்சுக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா அல்லது குக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் விஸ்க் வச்சு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காய்ச்சின பால் தொண்ணூறு எம்எல் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கட்டி எதுவும் சேராமல் இருக்கும் இரநூறு கிராம் மைதா மாவுக்கு தொண்ணூறு எம்எல் பால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இதுதான் கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நீங்களும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கேக் மோல்டில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பட்டர் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் கேக் மோல்டு இல்லை அப்படின்னா ப்ரௌன் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய பாத்திரத்தை கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் பட்டர் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து சாதாரண பேப்பரை மோல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து ஆயில் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலேயும் கீழேயும் உங்களுக்கு பட்டர் பேப்பராக வந்து இது யூஸ் ஆகும் பட்டர் பேப்பர் மேலேயும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு கேக் நல்லா ஒட்டாமல் வரும் பேப்பரில் சைட்லேயும் லைட்டாக எண்ணெயை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய மிக்சரை நம்ம மோல்டில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஏர் ஹோல்ஸ் வந்து கேக்கில் வராது அடுப்பதை வச்சு குக்கர் வச்சுக்கலாம் உங்ககிட்ட ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா உப்பு அல்லது மண் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண உப்பு இருந்துச்சு அதை சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக புது உப்பும் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி சமப்படுத்தி விட்டுக்கோங்க குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் கேஸ் கேட்ட மறக்காமல் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க கேக்குக்கு மேலே போடுறதுக்காக நட்ஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் கொஞ்சமாக முந்திரி பிஸ்தா பாதாம் எடுத்துருக்கேன் மோல்டை வந்து நம்ம குக்கரில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சு குக்கரை வந்து மூடி வச்சு கரெக்டாக முப்பது நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா கேக் வந்து நல்லா வெந்துடும் விசில் போட தேவையில்லை இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு பாருங்கள் கேக் வந்து நல்லா புஃப்னு வந்து வெந்துட்டுருக்கு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம குக்கரை வந்து திறந்துட்டு கேக் வெந்திருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பின் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் கேக் வந்து ஒட்டலை வெந்துடுச்சு சப்போஸ் கேக் வேகலை அப்படின்னா இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டு திரும்பவும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கேக்கை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சு ஆற வச்சிடலாம் பார்த்து எடுக்கணும் குக்கர் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும் பாருங்கள் கேக் நல்லா வெந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு 
கேக் நல்லா கூல் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு சைட்லலாம் வந்து லைட்டாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க அப்போதான் ஈஸியாக கேக் வந்து வரும் மோட்டிலேருந்து கேக்கை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் கேக் வந்து ஈஸியாக வந்துருச்சு மெதுவாக கேக்லேருந்து பட்டர் பேப்பர் எடுத்துடலாம் பாருங்க கேக் வந்து பட்டர் பேப்பர்லாம் அதிகமாக ஓட்டல அழகாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கத்தி வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் கேக் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் டேஸ்டான டீ டைம் கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கேக் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்க கேக் வந்து நல்லா வந்திருக்கு சாஃப்டாக இருக்கு நீங்களும் இந்த டீ டைம் கேக் வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கிச்சன் விசிலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி